temos nossos olhos Redenção se aproxima Já estamos quase ouvindo Os clarins de sua vinda Anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso, triunfante, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Uma vez mais, da cidade de Espinho, aqui no norte de Portugal, convosco o programa As Grandes Revelações do Futuro. Desejamos saudar muito sinceramente todos os amigos de língua portuguesa, quer os que nos escutam em Portugal continental, nos Açores, na Ilha da Madeira e também em África, no Brasil, Estados Unidos e no Canadá. desse nome ou pode fugir pra não querer desse nome escutar mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone esteja onde estiver o seu amor vai lhe 
encontrar Esse nome vai lhe envolver Sem você perceber Esse nome já lhe escolheu Para um novo viver Muito além desse céu tão azul ao lugar onde tudo é luz e o centro da glória é Cristo Jesus Cristo Cristo esse nome nos traz o dom da paz Mais uma vez, com muita alegria, com muito carinho, temos a presença da Regina Mota, cantora brasileira, que mais uma vez vai nos honrar com uma de suas músicas. Ela vai cantar uma música do Jair Santos chamada Muitas Mãos. Quando encontro mãos caladas, destituídas de paixão, não tocaram as mãos do mestre, não se junto em oração. Num instante me aborreço, sinto até indignação, mas então eu reconheço. São as minhas próprias mãos Outras mãos já vão cansadas Corroídas de montão Mas são singelas e bonitas Pois seguram outras mãos Nunca temem o perigo Vão em busca dos amigos Vão amando, vão servindo São canais de salvação É preciso muitas mãos Que tenham em ação Pra mudar o mundo inteiro Pra salvar a situação Aos que deixem Lutar, e se neguem a matar Que nem sendo o próprio orgulho Tenha o toque do perdão É preciso muitas mãos Perdidas em ação Pra mudar o mundo inteiro Salvar a situação, não se deixem de lutar, que se 
Vai chegar o dia Quando o Pai vai perguntar Filho meu, vem diz pra mim Que fizeram tuas mãos Umas mãos serão usadas Pra esconder a humilhação Outras vão ser transformadas, pois cumpriram sua missão, e aqueles que sonharam abraçar o Salvador, vão poder ver bem de perto o triunfo do amor. Como se isso não bastasse Toda glória e esplendor Vão por fim ser coroados Pelas mãos do Criador É preciso muitas mãos Bem unidas em ação Pra mudar o mundo inteiro Pra salvar a situação Não se deixem de lutar E se neguem a matar E vencendo o próprio orgulho Tenha um toque do perdão É preciso as mãos reunidas em ação pra mudar o mundo inteiro pra salvar a situação não se deixem de lutar que se neguem a matar mas em meio a essas muitas mãos eu quero ver a tua mão. Eu quero ver a tua mão. Eu quero ver a tua mão. Quando olho para o mundo e vejo dor Duras lutas de tristeza e sem amor Sofrimentos que jamais terminarão Porque a Jesus Cristo seu lugar não dá O amigo que pode vencer De certeza para vencer, salvação virá para o homem que tem fé, porque Cristo é Rei, porque Cristo é Rei, Ele vai voltar a mim, eu sei. Amigo, eu sei. 
Boa noite, mais uma vez. Tão bom ver todos meus amigos hoje à noite. Mais uma vez quero dar uma pouca informação do que vai acontecer nos próximos dias. Amanhã, hoje, amanhã e sexta, os assuntos têm que ver com a morte. Amanhã, o estranho ato de Deus. Sexta, o diabo entra em férias. Nós teremos mais reuniões porque temos muitas profecias e nós vamos dar mais informação de como vamos fazer isso. Mas para as reuniões diárias, termina domingo. Sábado de manhã, vamos ter uma, um programa extraordinário para ter mais um assunto, porque não temos noites suficientes. Gostaria que todos planejassem estar conosco às 11 horas de manhã, no sábado, quando o nosso assunto falará de milagres modernos. O assunto se chama Como Guardar o Sábado. Eu vou contar experiências maravilhosas. E se lembra, sábado à noite é o assunto de Apocalipse 12. Esse é o assunto que o amigo odeia mais do que qualquer outro assunto. Como eu falei ontem, parece que cada vez que eu pregar nesse assunto, acontece alguma coisa. Uma vez um prédio caiu ao lado do prédio onde estávamos pregando. Muitas vezes tenho tido opções, sendo sido interrompido por pessoas endemoniadas. E às vezes falta força. Mas Deus, uh, o diabo também não quer que você venha sábado à noite. Mas eu espero que ele não vai ganhar. Nós vamos continuar com o assunto porque Deus é mais forte do que o inimigo. Alguns anos atrás, eu li num livro de, do grande jornalista Paul Harvey, dos Estados Unidos, um homem famoso pelo jornalismo. Ele escreveu a história de uma descoberta no Japão. Lá, numa fazenda, Kemigawa, eles descobriram alguma coisa. Estavam cavando um poço quando descobriram alguma coisa do passado. Chamaram o cientista. E o cientista chegou e ficou espantado. Eles acharam alguma coisa com vida que estava enterrado já dois mil anos. Como uma coisa de dois mil anos ainda poderia ter vida? Removeram o que eles acharam para laboratório e perceberam que estava crescendo. Era uma coisa viva. Era um semente. Um semente da flor lotus. Essa semente foi enterrada no tempo de Jesus. E agora eles plantaram. E depois de dois mil anos, cresceu uma linda flor. Hoje nós vamos falar num assunto que não é agradável. Ninguém gosta do assunto da morte. Não gostamos nem de pensar neste assunto. Quantas vezes eu tenho viajado para o Egito e lá eu tenho visto as pessoas querendo desafiar a morte. Os reis, os faraós, construindo os pirâmides enormes. Viajamos com camelo para ver o grande pirâmide. Estes homens gastaram fortunas para construir esses edifícios, essas estruturas. A pessoa comum teve que ser enterrado na areia, mas o rico fez grandes uh, estruturas para relembrar da pessoa que morreu. Ninguém gosta da morte e gostaríamos todos de desafiar a morte. Como ministro do Evangelho, eu tenho muitas vezes assistido funerais, enterros. Eu tenho visto famílias chorando ao redor de um caixão ou ao redor de um túmulo. 
Eu tenho visto pessoas fazendo a viagem para a cidade silente, levando flores. Eu tenho visto pessoas com corações quebrantados ao visitar o túmulo de um ente querido que morreu. A morte está ao nosso redor e não escolha. Pessoas idosas têm que enfrentar a morte e às vezes os jovens também. Os pobres e os ricos, ninguém escapa. A morte está atrás de todos nós e não sabemos quando vai escolher alguém que nós amamos. Ninguém tem certeza, nenhuma pessoa ouvindo a minha voz hoje à noite tem a certeza de estar vivo amanhã. A Bíblia diz que todos nós, a Bíblia diz que és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, 19. Essa é uma verdade que todos nós precisamos enfrentar. Eu sempre acho, quando chega o crepúsculo, o pôr do sol é um tempo um pouco triste. Depois de um dia bonito, e podemos ver o céu rosado com todas as cores e podemos saber que o dia está terminando e existe uma tristeza em saber isso. E a vida de cada pessoa também tem um crepúsculo, um tempo quando chega o pôr do sol da vida. Todos nós, quando ficamos mais velhos, reconhecemos que este dia está chegando. Mas eu sei de um crepúsculo, um pôr do sol que não me deixará triste. Até agora nunca fui para o enterro, para um funeral com alegria. Mas um dia em breve eu vou assistir o funeral que me daria muito alegria porque um grande inimigo meu será enterrado. Quem é o inimigo? É a própria morte. Paulo disse em Coríntios, Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Quando o último inimigo já se foi, já foi destruído, quantos inimigos ainda restam? Se for o último inimigo, não sobram nenhum inimigo. Já se foram todos. E um dia eu vou para o funeral do próprio morte, porque não vai existir mais. Um cemitério na América, existe um túmulo de Paulo Adams. E há uns dizeres na pedra muito interessantes. Tentei traduzir, é uma poesia, difícil traduzir poesia, mas as palavras são mais ou menos assim. Pare, meu amigo, quando aqui passar, estive onde você está e tive de partir. E onde estou agora, logo você vai estar. Esteja preparado para no futuro me seguir. Um menino olhou esta pedra e ele pegou a creola e escreveu embaixo dessas palavras as suas próprias palavras. Ele disse, para seguir você contente, não vou ficar até que você diga onde eu vou morar. Disse, eu não quero te seguir antes de saber para onde eu vou. E não é só a criança que faz esta pergunta, todos nós fazemos, para onde vão os mortos? O poeta pergunta, para onde vão os mortos? Onde estão os mortos? Senhor, para onde foram eles? Nós vamos falar neste assunto. Querem ouvir a minha opinião sobre o assunto? Ah, mais entusiasmo. Querem ouvir a minha opinião sobre o assunto? Muito obrigado. Porque a minha opinião não vale nada. De quem quer ouvir? Das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. E vamos abrir a Bíblia mais uma vez, hoje à noite, para falar neste assunto. A Bíblia faz uma pergunta interessante. 
morrendo o homem, acaso tornará a viver? Esta é uma pergunta que todos nós precisamos responder. Morrendo uma pessoa, tornará a viver? Todos os dias da minha vida esperaria eu até que viesse a minha mudança. O livro de Jó, capítulo 14, versículo 14. Morrendo uma pessoa, tornará a viver? Vamos agora para a criação. Mais uma vez, a criação é tão importante. O livro de Gênesis disse como o ser humano foi criado. O primeiro homem foi criado. Gênesis 2, 7 disse, Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2, 7. Eu gosto de, de ter assistido este acto de Deus quando lhe formou o homem do pó da terra. Eu conheço pessoas que podem fazer esculturas maravilhosas. Tenho um amigo que faz coisas impressionantes. Deus pegou o pó da terra e formou um corpo. Era mais do que arte. Era mais do que mágica. Era o poder criador. Ele fez o homem com cabeça e com braços e com pernas e com pulmões e com coração. Mas este homem estava deitado lá. Tinha mãos, mas as mãos não podiam trabalhar. Tinha olhos, mas ele não podia ver nada. Tinha ouvidos, mas ele não ouvia nada. Tinha pés, mas ele não podia andar. Tinha coração, sim, mas o coração não estava batendo. Tinha veias e artérias, mas o sangue não estava correndo. Tinha pulmões, mas não estava respirando. E depois Deus operou o maior milagre. Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem recebeu alguma coisa misteriosa chamada a alma. É isso que disse? Não, não disse isso. Deus deu para o homem uma alma. É isso que disse? Não, não é isso. Vamos olhar bem as palavras. Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. A Bíblia não disse que você tem uma alma. A Bíblia diz que você é uma alma. Uma pessoa é uma alma. Vamos agora olhar mais perto, analisando essas palavras da Bíblia. Deus pegou o pó da terra, formou o corpo, mas era somente um corpo, não era uma pessoa. Depois, ele colocou alguma coisa dentro desse corpo, o espírito da vida, o fôlego da vida. Eu gostaria de usar uma ilustração. Eu tenho uma lâmpada, mas esta lâmpada não produz luz. É simplesmente uma lâmpada. Não tem nada errado com a lâmpada, mas não produz luz porque não tem energia. Depois, ligado a um fio, eu pego o fio e ligo numa tomada para fornecer energia. E o que, que acontece? No momento que o tomado faz contato, a luz acende. Agora, quando chega o dia, eu não preciso mais da luz, eu puxo uh, uh, o fio da tomada, desligo, e o que, que acontece com a luz? A luz apaga. Agora uma pergunta, alguém pode me responder para onde foi a luz? Para onde foi? Quem sabe, não foi para lugar nenhum. A lâmpada mais a energia produz a luz. A lâmpada sem energia não produz luz. O corpo, mais o espírito, o fôlego da vida, produz uma alma. Tirando este fôlego de vida, esse dom de vida, esse espírito, o espírito está aqui, o corpo está aqui, onde foi a alma? Para o mesmo lugar onde a luz foi, quando eu desliguei os fios. Assim que a Bíblia ensina. Vamos ver mais de perto como isso funciona. A fórmula que Deus usa. Nós temos o pó da terra e o espírito, o fôlego, que na língua hebraica em que a Bíblia foi escrita é a mesma palavra. Espírito, fôlego, vento, é tudo uma palavra. 
o pa mai su espiritu forma a alma vivente. O, se dizem, queremos dizer isso em outros termos, podemos dizer assim, os elementos da terra mais o fôlego produzem a alma vivente. Agora voltamos para a Bíblia. Agora a Bíblia explica isso em termos muito claros. Não precisamos ficar confusos, porque a Bíblia é muito clara sobre este assunto. Disse, quando a pessoa morre, a Bíblia diz assim, o pó volta para a terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu, Eclesiastes 5, 6 e 7. Na criação, Deus tirou o pó da terra e formou o corpo, e deu para o homem o espírito, o fôlego da vida, e ele se tornou uma alma vivente. Quando ele morre, o corpo volta para a terra, o fôlego, o espírito, volta para Deus, quem deu, onde vai a alma? Vamos continuar a ler. Algumas pessoas dizem, bem, este espírito é consciente, este espírito sabe tudo, está vendo é um Espírito que anda no mundo dos Espíritos, ou no céu, ou no purgatório, ou no inferno. Está olhando para nós. Mas nós vamos ler um pouco mais, porque nós queremos estudar a Bíblia, deixando a Bíblia fazer a sua própria interpretação. Não queremos opinião humana. O Salmo 146, versículo 4, diz o que acontece quando uma pessoa morre. Sai-lhes o Espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O que, que acontece, segundo a Bíblia, quando uma pessoa morre? O corpo volta para a terra, o fôlego, o Espírito volta para Deus quem deu e naquele mesmo momento perecem os seus pensamentos, perecer quer dizer morrer, acabar. A Bíblia diz que a pessoa que morre não pensa, ele não está pensando, os pensamentos perecem. Então eu compreendo com a Bíblia que a pessoa que está morta não pensa, nem o espírito, nem o corpo não pensa. Mas vamos continuar comparando a Escritura com a Escritura. A Bíblia diz que os seus pensamentos perecem. A Bíblia nos diz que os mortos não pensam. Mas vamos continuar, porque nós não queremos usar a autoridade humana, nem um pouco, nós queremos ir somente para as Escrituras. Lemos agora mais um verso. Agora se lembra, meus amigos, quando eu estou falando... Não é muito importante o que eu falo. As minhas palavras não têm importância. Mas quando estou lendo a Bíblia, eu não estou falando de mim, é Deus que está falando através das Escrituras. Nós vamos ler o que Deus disse em Eclesiastes 9, 5. Ele disse, Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco tem eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Agora alguém disse, bem, eu faço a minha interpretação deste verso. E minha interpretação é que os mortos, depois de morrer, sabem mais do que antes de morrer. Porque estão no paraíso, estão vendo tudo. Esta não é interpretação, essa é contradição. Interpretação é uma coisa, contradição é outra coisa. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Não são minhas palavras, são as palavras de Deus. Oh, como é maravilhoso saber que a Bíblia não se contradiz. O salmista disse que os pensamentos pereceram. E agora o homem sabe o que escreveu Eclesiásticos, inspirado por Deus, disse que os mortos não sabem nada. Mas vamos continuar. Se lembra como nós falamos 
acerca con todos sus postes, todas las estacas, como falamos la semana pasada. Así que vamos a hacer. La Biblia dice, la Biblia no solo da impresión, dice en palabras claras, los muertos no saben cosa alguna. Voltando para la Biblia. Nós queremos usar o que estudamos outra noite, é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, Isaías 28, 10. Vamos continuar estudando a Bíblia. No livro de Jó fala de um homem que morreu. E disse, seus filhos recebam honras sem que ele saiba, são humilhados sem que ele perceba, Disse que quando alguém está morto, os seus filhos possam ficar muito importantes, receberam grandes honras, mas ele não sabe. Ou eles podem ser humilhados, mas ele não sabe, sem que ele percebe. Eu dou graças a Deus que é assim, eu vou lhe dizer por quê. Quando eu cheguei no Brasil, eu conheci uma família maravilhosa, numa cidade, num estado chamado Santa Catarina, no sul do Brasil. A cidade se chamava Brusque. E lá havia uma igreja, eles me convidavam lá muitas vezes para pregar e fazer séries de reuniões. E a primeira vez que eu fui para Brusque, eu fui para o um hotel e cheguei dentro do hotel e abri a mala para tirar as coisas quando ouvi alguém bater a porta. Eu abri a porta e um homem disse, meu nome é Arthur Piper. Diz, eu moro nessa cidade, eu vou para essa igreja. E enquanto eu estou vivo, o senhor não vai ficar num hotel. O senhor vem para minha casa. E disse, pode fechar a mala, que vem comigo agora. Eu fui para a casa dele. Era uma família muito boa. Tinha 12 filhos. Filho mais novo, tinha uma menina, tinha 18 anos. E depois, como escadas, até mais nova. 12 filhos. Mas era uma, um lar muito feliz. Eu sentei na mesa com 12 filhos e pai e mãe, uma mesa longa, e havia muita alegria nesta casa. E o Sr. Arthur disse, próxima vez que o Sr. vem para Brusque, vem diretamente para minha casa, não vai para o hotel. Eu fui diretamente para a casa dele muitas vezes. Um dia eu recebi a notícia, a esposa de Arthur morreu. Ela ficou doente e morreu. Houve um funeral, 12 crianças e o pai ao redor do túmulo. Mais tarde fui convidado para Brusque e esta vez eu fui para o hotel porque eu sabia que não havia senhora nessa casa. Eu mal cheguei no hotel, não sei como ele descobriu, ouvi alguém bater e lá estava o senhor Arthur. Disse, eu te falei que não vai para o hotel nessa cidade, você vem para minha casa. Bem, eu pensei que seria mais difícil agora que o senhor está sem esposa. Não, senhor, o senhor vem para minha casa. Eu fui lá e agora sentamos na mesa, mas havia uma cadeira vazia. E ele preparou a comida, eu achei muito boa. Mas as crianças pequenas disseram, não é como comida de mamãe. E a mais nova, vem aprendendo a falar, disse, quero mamãe. Eu vi tanta tristeza lá. Eu vi a falta que aquela mãe estava fazendo neste lar. Eu pensei, se esta, mãe, se esta mãe estivesse no céu olhando, será que seria um lugar alegre para ela? Eu creio que não. Eu creio que se esta mãe estivesse vendo o sofrimento da sua família, ela diria para São Pedro, deixe-me sair daqui, eu quero voltar para a minha família. Este céu não é um céu, um lugar triste para eu contemplar a minha família sofrer. Mas eu dou graças a Deus que não é assim. A Bíblia diz que quando alguém morrer, seus filhos podem ser honrados ou podem sofrer e ele não sabe. Ele não sabe. A Bíblia diz isso e Deus é muito bondoso. Ele não deixa as pessoas sofrer daquela maneira. Portanto, a Bíblia diz que os mortos não sabem o que acontece com os seus filhos. Outra vez, não é minha opinião. Estou simplesmente lendo o que a Bíblia diz. Voltando para as Escrituras, diz Pois na morte não há 
lembranza di ti. No se ol, king ti lovara, se ol, otra palabra para o tumulo. Na morte non ha lembranzas, no tumulo, dice a Biblia, ninguém está louvando a Deus. Uns anos atrás, minha querida mãe morreu. Ninguém em todo o universo poderia ter tido uma mãe melhor do que a minha. Quase tudo que eu sei, eu aprendi da minha mãe. Minha mãe sempre cantava, dia inteiro. Por isso eu gosto de cantar. Ela me contava as histórias bíblicas. Por isso eu amo essas histórias. Ouvi desde a infância. Quando minha mãe morreu, nós fomos para o cemitério. E lá estavam baixando o caixão e não aguentei. As lágrimas começaram a fluir. Eu senti uma mão forte no meu braço. Era um pregador, um pastor, muito amigo. Se não chora, meu filho, sua mãe está no céu agora cantando louvores a Deus. Eu disse muito obrigado a sua bondade e ofereceu muito, mas eu sabia que a Bíblia fala o contrário. Disse no, no, no sepulcro, sepulcro quem te lo, louvará. Mas vamos continuar lendo a Bíblia, porque a Bíblia fala mais do que isso. A Bíblia explica em termos claros que os mortos não estão louvando a Deus, que os mortos nem não têm memória. A Bíblia fala que não. Meu amigo, o pastor, disse que minha mãe estava louvando a Deus, mas eu li a Bíblia em Salmos 115, onde disse em versículo 17, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Agora, meus amigos, o que, que eu vou fazer? O pastor disse que ela está louvando ao Senhor, e a Bíblia disse que ela não está louvando ao Senhor. Eu vou crer no pastor ou na Bíblia? O que, que acha? Eu amo esse pastor, muito sincero. Mas a verdade não vem de lábios humanos. A verdade vem da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada que disse que os mortos não louvam ao Senhor, não é uma interpretação, é simplesmente aceitar o que a Bíblia disse. Sim, a Bíblia disse claramente que os mortos não estão louvando ao Senhor. É isso que preciso aceitar. Como posso contrariar? Como posso fazer uma interpretação dizendo que a Bíblia disse que não, mas minha interpretação disse o contrário? Sim. Continuando na Bíblia. Davi, aquele menino sobre o qual o quarteto cantou outra noite, que pegou o fundo e matou o gigante, era um cantor. A Bíblia chama ele amigo de Deus. Deus o amou muito. Ele morreu. Será que ele foi para o paraíso? Querem minha opinião? Não, também não quero dar. Eu quero ver o que a Bíblia diz. A pergunta é, que da, será que Davi foi para o paraíso como amigo de Deus quando ele morreu? A Bíblia diz, porque Davi não subiu aos céus. Mas ele próprio declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus amigos por es, eh, escábulo de teus pés. A Bíblia diz que Davi não subiu aos céus. Ainda está esperando com os outros mortos. Ele não foi para os céus. A Bíblia diz, considera e responde-me, ó Senhor Deus meu. Alumia os meus olhos para que eu não durma o sonho, o sono da morte. Salmo 13, 3. A Bíblia diz que a morte é um sono. A Bíblia diz que os mortos estão dormindo. E a Bíblia não fala isso uma vez ou duas vezes, fala muitas vezes. Jesus falava isso. Jesus tinha uma família especial que ele gostava de visitar. É bom ter amigos, não é? Parece que Jesus tinha poucos amigos, tinha muitos inimigos. Eu estou contente que eu tenho bons amigos, que me convidam para passar em casa deles. 
Os amigos especiais de Jesus no Novo Testamento eram Maria, Marta e Lázaro. Ele ficava na casa deles muitas vezes. Um dia Jesus estava viajando com seus discípulos. Quando chegou uma notícia, o um amigo dele estava muito doente. Agora, Jesus era o médico dos médicos. Ele curava todo tipo de doença. E os discípulos certamente pensavam que ele ia correr lá para curar o seu amigo, mas parece que ele não estava com pressa. Demorou dias antes de ir lá. E finalmente chegou outras notícias que o seu amigo estava ficando pior e os discípulos perguntaram a ele o que, que estava acontecendo. E tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro, nosso amigo, dorme, ele disse. E os discípulos disseram, tá bom, você está dormindo? É um bom sinal. Quando um doente pode dormir, é um bom sinal. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Jesus disse, Lázaro está dormindo. Depois ele disse, Lázaro morreu. As duas coisas querem significar a mesma coisa. E Jesus então foi para a cidade deles. E ele chegou lá. E Maria e Marta se encontraram com ele. Falaram, por que não veio antes? Se tivesse vindo antes, nosso irmão não teria morrido. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Depois que minha mãe foi enterrada, fomos para casa. Meu pai, minhas duas irmãs e eu em casa. Um lugar triste, a casa não era igual. Faltava algo. Era um lugar triste agora. Quando ouvi alguém bater a porta, eu abri a porta e era o meu professor de três anos na escola pública. Um homem que eu amava muito. Se eu vim para dar uma palavra de conforto, eu disse muito bem. A esposa dele havia morrido. Eu disse, minha esposa e sua mãe agora estão vivos, não estão mortos. Porque a Bíblia disse... Alguém que morre está vivo. Ele disse, o João 11, 25, disse, ainda que morra, viverá. Eu disse, muito obrigado, professor, pelo conforto, mas eu quero fazer-lhe uma pergunta. Quando eu estava na sua aula, na sua, sua sala de aula, às vezes o senhor me mandava para o quadro negro para escrever, e nós tivemos que aprender as palavras, os verbos, e o tempo dos verbos é passado, futuro. E eu tive que escrever e o senhor me perguntava, esse é passado, presente e o futuro? Eu disse, vamos ler São João 11, 25. Disse, as pessoas mortas estão vivas agora? Me diga uma coisa, professor, a palavra viverá é passado, presente ou futuro? Se viverá ou é futuro? É isso mesmo. Jesus não disse que os mortos estão vivos enquanto estão mortos. Disse que a pessoa que morre viverá no futuro, porque é tempo futuro. Ainda que morte, ele viverá. Não está vivo agora, mas sim viverá. E essa é a promessa de Deus que vamos falar ainda hoje à noite, porque é promessa tão importante. Depois Jesus foi para o túmulo de Lázaro e tiraram a pedra. E Jesus olhou dentro do túmulo e disse, Lázaro, lá no céu, por favor, volta para a terra. Foi isso que ele falou? Lázaro, lá no inferno, volta aqui para a terra. Falou isso? Lázaro, volta do mundo dos espíritos agora. Ah, não, nada disso. Jesus olhou para dentro do túmulo. Lázaro já estava morto quatro dias. E Jesus disse, acorda. Lázaro, sai fora, acorda-te. Eles olharam e lá perceberam que Lázaro estava chegando, todo coberto com roupa da morte, mas Lázaro ressuscitou. Assim que será para todos, Jesus é a ressurreição e a Bíblia fala na ressurreição 
Paulo disse, eis, aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Sobre o que, que ele está falando? Sobre a morte. Disse, a morte é um sono, mas nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos o som da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade isso que é mortal se revista de imortalidade disse um dia Jesus virá e o trombeta soará e os mortos ressuscitarão aquele que morre ainda viverá na segunda volta de Cristo a Bíblia diz que Jesus vai, fazer, vai operar a ressurreição Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já, ok? Dormem. Não queremos, seja ignorante os que dormem, está falando dos mortos. Para que vos, não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu assim, também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos vós, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, o som do trom da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Ao, encon oh, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu quero consolar meus amigos que perderam os seus queridos com essas palavras, não com mentiras, não dizendo que o morto não está morto, mas com a verdade da ressurreição. Aquele dia que o cemitério, que hoje é o lugar mais triste no mundo, será o lugar mais feliz. Aquele dia em que o cemitério, que hoje é um lugar de separação, será um lugar de reunião. Naquele dia, o que o cemitério, que hoje é um dia de dizer adeus, é um lugar onde dizemos adeus, será um lugar que teremos um novo encontro. A ressurreição é certa. Jesus ressuscitou e ele disse que ele vai ressuscitar todos os mortos. Eu não sei como. Eu não preciso saber como. Eu não sei como ele fez o homem do pó da terra, mas ele fez. Eu não sei como ele fará a ressurreição, mas ele fará porque é a promessa de Deus. Na América, muitas vezes, eles colocam uma fita em cima do caixão que diz em repouso. Agora presta atenção, eu vou procurar fazer uma coisa muito comprida em muito pouco tempo. Eu vou procurar dar muita informação em poucos segundos. E podemos fazer isso com a tecnologia. Alguém me perguntou, a Bíblia fala muitas vezes que os mortos estão dormindo? Sim, a Bíblia fala muitas vezes. Alguém gostaria que eu lesse todas as passagens? Eu garanto, se eu lesse todas as passagens... À meia-noite estaríamos ainda aqui. Tantas passagens que dizem que os mortos estão dormindo. E como não tem tempo para ler todas as passagens, eu vou só mostrar algumas passagens que falam. Olha bem agora o ecrã, porque nós vamos ver quantos textos podemos achar. Cada um desses textos bíblicos fala que os mortos estão dormindo. Fala dos reis antigos, cada um quando dormiu, quando, quando morreu, a Bíblia diz que dormiu como os pais. Fala de todos os reis do Velho Testamento, os profetas e patriarcas. Cada vez que alguém morreu, a Bíblia diz que dormiu com os seus pais. Texto após texto após texto. A Bíblia está cheia 
Se nós não cremos que os mortos estão dormindo, temos que rejeitar uma grande parte das Escrituras Sagradas. Porque cada um desses versos fala que os mortos estão dormindo. O Novo Testamento, Jesus falou, os apóstolos falaram. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está cheia de passagens que falam que os mortos estão dormindo. Alguém me disse, ah, mas nós temos uma alma imortal e a alma não pode morrer. Vamos ler outra vez o que a Bíblia diz, não o que as pessoas falam. Quantas pessoas são imortais? Vamos ler o que a Bíblia diz. Estou lendo agora dos escritos do apóstolo São Paulo, inspirados por Deus, ele disse, falando de Deus, a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. O que, que diz a Bíblia? Deus é o único que tem imortalidade. Nenhum ser humano é imortal. A Bíblia diz somente Deus, somente Deus, ninguém mais. Eu sei que o credo de muitas igrejas fala da nossa alma imortal, mas a Bíblia não fala nisso. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que somente Deus é imortal, ninguém mais. Voltando para as Escrituras, alguém me pergunta, a alma pode morrer? Eu ouvi um teólogo me dizer uma vez, a alma não pode morrer. Vamos ler o que diz a Bíblia em Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Meus amigos, não são as minhas palavras. Eu ouço tantas pessoas dizem que a alma não pode morrer. Mas a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Sim, a Bíblia diz que a alma pode morrer. Mas alguém diz, Jesus não levou o ladrão à cruz que aceitou a Cristo para o céu? Quando ele morreu? Parece que sim, não é? Porque o ladrão lá na cruz falou para Jesus. Se lembra-te de mim quando estares no teu reino. E o que, que Jesus respondeu? Jesus respondeu para ele. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Alguém disse, isso prova que quando a pessoa morre vai diretamente para o paraíso. Quando nós olhamos as coisas na superfície, às vezes parece isso e quase parece uma contradição na Bíblia. Mas quando estudamos mais profundo, vamos ver que é bem diferente. Vamos olhar algumas passagens da Bíblia daquele dia que Jesus morreu na cruz. Aquele dia triste. Ora, os judeus, como era preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande daquele dia de sábado, rogaram Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados dali. Foram então que os soldados, e na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebravam as pernas. O que quer dizer isso? Jesus morreu na cruz, mas ele morreu de tristeza por causa dos teus pecados e meus. Mas quando terminou o dia, os ladrões não estavam mortos ainda. Por isso, quando tiraram da cruz, para eles não fugir, quebraram as pernas e levaram para fora da cidade, para onde o lugar onde guardava o entulho e lixo. E muitas vezes, pelos historiadores, levavam dias para morrer. O ladrão não morreu naquele dia. Como Jesus podia dizer, hoje estarás comigo em paraíso? Será que há uma contradição? Mas vamos rapidamente ver mais um verso importante. Jesus lá no jardim se encontrou com Maria. Ela pensou que era um jardineiro, mas ele falou o nome dela como ninguém mais podia falar. Ele disse, Maria, 
E então ela caiu aos seus pés e queria o adorar. Ele falou umas palavras interessantes. Disse-lhe Jesus, deixe de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Dois dias depois da crucifixão de Jesus, no dia da ressurreição, domingo de manhã, Jesus disse, eu ainda não subi o meu Pai. Agora parece que temos um problema muito grande. Um problema duplo. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas sabemos que o ladrão não morreu naquele dia. A Bíblia nos diz isso em João 19, 31 a 32. Sabemos também que Jesus não ascendeu ao céu naquele dia, porque dois dias depois ele disse, ainda não fui para o meu pai, João 27. Então, por que Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso? Quem sabe devemos ler o verso mais uma vez, o que, que acha? E olhar mais de perto. Sabe que a Bíblia foi traduzida, o Novo Testamento do grego, Naquele tempo, o grego não tinha pontuação, não tinha vírgulas, nem pontos. Às vezes, nem dividia as palavras. Foi muito mais tarde que os homens colocaram a pontuação, as vírgulas. Uma vírgula faz muita diferença? Eu acho que faz. Uma professora na escola saiu da sala um pouco e um menino escreveu uh, no quadro negro. João disse, a professora é macaco. Mas a professora entrou e apanhou ele antes de poder pagar. Mas essa professora era muito sábia, ela não ficou zangada. Ela só colocou algumas vírgulas e mudou a frase tudo. Ela colocou vírgula depois de João. João, vírgula, disse, a professora, vírgula, é macaco. Agora mudou completamente, não é? Agora, aqui disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo em paraíso. Os homens simplesmente colocaram a vírgula no lugar errado. Vamos olhar bem, vamos pegar essa vírgula e vamos mudar para onde deveria estar. Ah, agora é diferente. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, quando todos os meus amigos me deixaram, Hoje, quando parece que tudo está perdido, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Assim não há contradição na Bíblia. A Bíblia não faz contradições. Lá no princípio, Deus falou para Adão e Eva. Diz, mas da árvore, do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essas foram as palavras que Deus falou para Adão e Eva. Mas lá, lá no jardim de Éden, a serpente chegou, a serpente chegou e falou para a mulher e fez uma interpretação das palavras de Deus. Disse a serpente, a mulher, certamente não morrereis. Deus disse, certamente morrerás, o que, que disse o diabo? Certamente não morrerás. Falaram a mesma coisa, não é? Só um falou não e outro falou sim. A única diferença. Há diferença entre não e sim? Creio que há. Eu gosto se minha esposa disse, eu te amo. Mas se ela colocou um não na mesma frase, não fica muito bom, eu não te amo. Quase a mesma frase, mas essa palavra faz muita diferença. O diabo simplesmente colocou um não na frase que Deus havia falado. Lá estava Eva, olhando, namorando a árvore, sabendo que não deveria comer. Enquanto ela estava lá, olhando a árvore, o inimigo chegou na forma de serpente. E lá chegou e disse, Eva, não escuta Deus, escuta a mim. Deus não sabe o que estou falando eu sei o que estou falando. Acredite, acredite em mim, não acredite em Deus. Deus disse, certamente morrerás, mas eu digo que Deus está enganado. Eu disse, eu sei que Deus se enganou. Eu digo o contrário, certamente não morrerás. 
as palavras de Deus, ele certamente morrerá. As palavras do inimigo de Deus, ele certamente não, certamente não morrerá. Quase igual, uma diferença só, a palavra não. E Eva resolveu crer na serpente e não crer em Deus. Agora sua atenção, um momento. Alguém disse, que diferença faz o que eu creio? Se eu quero crer que meus entes queridos estão no céu e me dá conforto, deixe-me crer isso. Pensa bem. Deus disse que a pessoa que morre está morta. O inimigo de Deus disse que a pessoa que morre não está morta. E nós temos que escolher. Somente uma pergunta, eu não estou dizendo que é assim. Estou simplesmente fazendo uma pergunta. Será que Deus fica contente com alguém que disse, olha, eu sou de Deus, mas eu prefiro crer em Satanás. Eu amo Deus e Deus disse que os mortos estão mortos, mas eu prefiro crer o que Satanás fala. Por mim, eu não quero fazer isso com meu Deus. Eu quero aceitar o que ele falou, não o que o inimigo, o pai das mentiras, fala. Eu creio que quando Deus fala, Deus sabe que está falando. E um dia Jesus virá nas nuvens do céu, o dia da grande ressurreição. Oh, que dia feliz. Alguém aqui perdeu o ente querido? Alguém está com o coração doendo hoje à noite? Porque... Alguém foi levado pela morte? Quem sabe um pai, uma mãe, um filho, um irmão? Que dia triste foi quando foi para o cemitério e disse, Adeus, quantas lágrimas. Oh, que conforto. Paulo disse, podemos nos confortar com as palavras da ressurreição. Um dia Jesus virá e os mortos hão de ressurgir, ressuscitar. Os anjos pegarão crianças que morreram e colocar essas crianças nos braços da sua mãe. Alguém lá em Lisboa perdeu, ente querido? Alguém no Canadá perdeu? Alguém no Brasil está chorando hoje porque tem uma cadeira vazia na sua casa? Aceita a promessa de Deus hoje. Ele voltará e Ele vai chamar os mortos do sepulcro. Nós vamos confiar em Deus, porque um dia Ele nos levar, levará para o céu, e naquele dia tão feliz, nós vamos nos reencontrar com nossos queridos. Escute enquanto o quarteto nos canta agora um hino deste assunto. Enquanto eles cantam, vamos fazer uma oração dizendo, Deus, eu quero estar neste paraíso no dia da tua vinda. Aleluia, lá enfim, os remidos irão entrar. Felicidade encheu o céu. Pois pecado não há mais Os portais se abriram lá E os salvos já vão cantar juntos Aleluia, lá enfim Os remidos irão entrar Vês o coxo andando Cantando está, está, não há mais pranto nem mais dor, todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do rei dos reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia, lá enfim, os remidos irão entrar. Anjos a cantar, 
O canto de Moisés ali, ecoando pelo ar. Vou agora encontrar Jesus. Quero ver sua glória e busca tem aleluia. Lá, enfim, os remidos irão entrar. Vejo o coxo co andando e o mundo cantando. Está, está. Não há mais pranto nem mais dor. Todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do rei dos reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia. Louvem a Cristo, aleluia. Não há mais dores, aleluia. Lá enfim, os remidos irão entrar. Os remidos terão seu lar. Sim, terão, sim, terão seu lar. Os remidos terão seu lar e eu quero ter o meu lar. Eu vou estar com a minha mãe outra vez, meu pai que já faleceu, meus amigos que a morte levou. Cada pessoa pode ter essa certeza hoje à noite. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos as promessas das Escrituras, a certeza que podemos ter. Abençoe cada um de nós agora. Alguém aqui ouvindo minha voz está triste hoje à noite, porque perdeu alguém tão amado, tão precioso. Pedimos que esta pessoa possa sentir conforto neste mesmo momento, sabendo que a ressurreição está chegando, está perto. Despede-nos agora com a tua paz. Vai conosco para nossos lares e nos traz de volta amanhã, quando falamos do importante assunto, o estranho ato de Deus. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Deixe de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê.